Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon, teacher. How's it going? Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. How's it going, guys? How are you? Great. Are you? Doing great, actually. Very happy to have you back. Very good, very good. Yeah. Good, Jose Mario. How are you today? Very good. Okay. I'm glad to hear that. Hello, hello, hello. Everybody's coming. Remember, camera on and full name. Your camera must be turned on and your full name on the screen. So let's see. Okay, let me help you. Some of you. Okay, there we go. Good. Okay, let's start with the roster, okay? So we can fly today. We have to talk about time, okay? Jose Mario Hernandez, Hernandez Santos. You're there. I can see you. Present. Thank you, Jose David. Present. Thank you, Jose David Hernandez Hernandez. Jose David, not yet. Okay, Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Arguete Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz Lopez Mejia. Present. Excellent. Katia Carolina Vivas Hernandez. Present. Thank you. Katiana Maria Lopez Arriaga. I'm here. Excellent. Kenya Celina Castillo Franco. Yes. Hey, Laura Bertila Campos Claros. Present. Excellent. Laura Carolina Mengibar Argueta. Laura Carolina, okay. Leonel Hernandez Perez. Present. Thank you. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Thank you. Lindsay Rosemary Pozomata. Lorena Yesenia Mendez Trejo. Lorena Yesenia, Yaravi, okay. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Thank you. Manuel Enrique Valencia, Valencia. Manuel Enrique. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present. Thank you. Mercedes Elena Hernández García. Mary Abigail Fuentes. Present. Thank you. Natalie Michelle Hernandez Alvarez. I'm sorry, Natalie Michelle Almendares Alvarez. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Ricardo Albino Hernandez Pérez. Present. Thank you. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present teacher. Thank you. Roxana Yamilet Celaya. Hey, Saraí Abigail Ruiz Hernández. Saraí Esther Portillo Nerio. Present teacher. Thank you. Sonia Beatriz Present, Arias Olasco. No tengo problema. Estelme Stephanie del Cid Flores. Sí. Estelme ¿Sí? Stephanie del Cid Flores. Sí. Okay, Vanessa Elizabeth sí, Ramírez sí. Otero. Okay, Vanessa Elizabeth, no, okay. Good, let me see if this is true. I have 16, I'm counting 17 here. A alguien no mencioné, pero bueno, volveremos a pasar el listado antes de terminar la clase, okay? Y nuestra foto, no olviden tener su cámara encendida, por favor, y su nombre completo. Let's start. So yesterday, Kenia Selina, okay. Um, 
Ok, Kenia, me parece que ya te había mencionado, ¿no? Kenia, 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 Kenia. Ok. Oh, ok, ya, yeah. ahí está. Ok. What was the last topic yesterday? What was our topic yesterday? Nationality. Nationality. So, for example, you are from El Salvador, right? What's your nationality? Salvadorian. What about someone from Guatemala? Okay. What about someone from Guatemala? Guatemala. Guatemalan, right? You can say Guatemalan. Okay. <laughs> what about Puerto Rico? Mm. Puerto Rican. Puerto Rican, okay. Honduras? Honduran. Honduran. That's right, Jose Mario. Very good. Um, what else? Argentina? Buenos Aires, no sé cómo se pronuncia. Oh, no, that's, that's the capital, that's the city, Buenos Aires, right? But the country is Argentina, so Argentina, and what's the nationality? Argentine. Argentinian, no. Argentinian, no. could be, okay? No. Google it, study, study that, that's very important, okay? Good, so let's go with today's topic. Let's listen to Jose talking about time, how to tell the time. Okay, pay attention and take notes. As you learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's uh, practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. It's twelve o'clock. It's twelve p.m. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. It's ten o'clock at night. It's ten p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, 
it's nine o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 1.30. Okay, so let's work on this together, okay? This is a simple topic, telling the time, but sometimes it's a little bit difficult for some of you and it's okay. So, how to tell the time? One second. So if I want to talk about the time, I think we have to remember first the numbers, right? Can you count numbers from one to 20? Let's see if you still remember. how to count numbers from one to 20. Okay, so let's do it. Help me count numbers. Okay, one, by the way, the first number we shall say is zero. Okay, okay. Okay, so, so far we have until 10. So can you help me guys? How do you read this number? Zero. Zero, okay. When you read the time, you say, oh, okay. Next. One. One, One right? Easy. Okay, next. Two. 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 Two, okay, next one. Three. Okay, three. let's stop, stop. You say three. 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 Like this. Three. 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 Okay. Three. Don't say three. Say three. Okay. Next. Four. 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 That's it. Four. 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 Okay. Four. Next. Five. Five. Excellent. Five. Five. Very good. Six. 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 Okay. Continue. Seven. 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 Okay. Eight. 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 Nine. Nine. Okay. Nine. Let's stop there. Nine. Say nine. 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 No cierren la boca, okay? You say nine. 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 Very nine. good, nine. And then, easy. Ten. 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 Okay. Ten. Let's continue. After ten comes eleven. Right? Eleven. Twelve. Eleven. Twelve. Twelve. Okay. Twelve. Twelve. And then Twelve. what? Thirteen. That's it, right? Now, when it comes to, um, let's say, big numbers, you have, yeah, you have to continue, right? You have 13, okay, 13. Uh -huh. Now, keep an eye on the intonation. Here, you say teen, 13. Repeat, 13. 13. 13. Okay. So you say 13, 13, 13, right? And then 14, 14, and again, teen, the stress is on the last sentence, the last syllable. El estrés está en la última sílaba, don't forget it. Okay, 15, 15, okay, again, you say 15. 15, 15, 15, okay, you say 16, 
16. Okay, 16. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. Twenty. Twenty. And then you just start again, right? Twenty one, twenty three, twenty four, twenty five, twenty six, twenty seven, twenty eight, twenty nine, and then. Okay, be careful. You say thirty. Thirty. Again, look, look, look. Let me do something really quick here. Okay, can you see me? Yes. Yes, okay, so look, you say 30, 30, 30. 30. 30. Don't do, don't do, don't do 30, no, 30, 30, 30. 30. Saque la puntita, póngale entre los dientes y soplele un poquito, okay? 30, 30, 30. 30. 30. 30. 30. 30. There you go. 30. Ok. No quiero escuchar que estés diciendo Tori o, o Teddy. No. 30. 30. 30. Ok. Teddy. Suele pasar. Como, teacher, como una E en vez de I. Terry. Terry. Correcto. Mira, aquí está. Mira. Esta es la pronunciación en, en español, digamos. Ok. Terry. Yeah. 30. 30. Ok. 30. Una TH es una Z. Okay? Una TH es una Z. Ok. And you have 40. 40. Okay, 40. 40. Okay. Then you have 50. Uh -huh. 50. 60. And that's it. Para este ejercicio vamos a llegar hasta el 60, right? Okay, 60. So good, again, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, so what time it is? What time is it? De manera general te voy a decir, eh, en buen americano solo dices la hora con los números. O sea, what time is it? De nuevo, ¿a qué responde esto que estamos viendo? A la pregunta, ¿qué hora es? Okay, ¿qué hora mm -hmm. es? What time is it? What time is it? Ahora, vamos a ocupar it is porque estoy hablando de un objeto. Un, un objeto figurado. Un objeto figurado que sería el tiempo. Que hay algo intangible. El tiempo. Cada vez que hablas de objetos o cosas figuradas, intangibles, pues ocupas el, el sujeto it. ¿Ok? Y decís it. Y luego solo los números. So, de manera general, se, se ocupa de esta manera. Ya estamos nosotros en El Salvador. Right? Todos estamos en El Salvador. What time is it? It's a uh, 1 Un segundo. Ok, bien. Eh, ya vamos a hablar de algo importante también. Ok, so, perdón, what time is it again? It's a one nineteen. It's one nineteen. Ok, eh, cuidado con el artículo cuando hablamos suele pasar y esto pasa muchísimo. Okay, que decimos a, ah, a. Ah. Perdón chicos, si están en un entorno donde hay mucho, mucho ruido, por favor, eh, vamos a poner el micrófono, ok. So you say it's 1.19, correct. It's 1.19. ¿Por qué digo solo eso? Porque estoy en el contexto de que todos estamos en El Salvador, la hora no cambia de aquí a San Miguel, so we're okay. Estamos bien. Ok. Lo mismo ocurriría si estuvieses en Estados Unidos, aunque hay diferentes zonas horarias, como veíamos ayer, en Estados Unidos, 
todos están en Estados Unidos, es el mismo día en la mayor parte de Estados Unidos. So, it's 1.19. It's 2 o'clock. Ok, it's 3.50. So, vamos a hablar de las diferentes maneras de eh, poder decir esto. Ok. Hay diferentes maneras de utilizar el tiempo. So, we say, it's one o'clock. Ok, cuando quiero decir que es la una en punto. Ok, que son las dos en punto, si se fijaban en lo que explicaba José. Ok, en ese ejemplo voy a ocupar el reemplazo de la primera, del primer número, ¿no? So, si son las dos en punto, diría, it's two. Ojo con la escritura. O'clock. Ok. It's two o'clock. It's three o'clock. It's four o'clock. Ok. Otra manera de decir esto. Ok. It's two p.m. It's two p.m. Ok. Good. En lugar de PM, puedo decir in the afternoon. It's 2 PM. Ojo con esto. No voy a decir it's 2 PM in the afternoon. O digo it's 2 PM. O digo it's 2 in the afternoon. Got it? Si ¿Sí están comprendiendo, alguien tiene alguna pregunta hasta acá? No? Ok. Let's continue. Segunda forma de decir la hora. Eh, bueno, si hay un cero antes del número, ¿no? Como en el ejemplo, it's 105. ¿Logran ver la imagen? Can you see? Sí. Ok, so yes. look. Look, it says it's 105. It's 105. Ok, it's five after one. También se puede. It's five after one. Son las dos con cinco minutos. En ambos ejemplos estoy diciendo son las dos con cinco minutos. ¿Ok? ¿Por qué el after? Es la una después. Perdón, son las son cinco después de la una. Son cinco después de la una. It's one oh five. Son, la, son las. <ríe> cuidado. Es la una y cinco. Es la una y cinco. Ok. Cuando vine de Santa Ana, San Salvador, tenía eso. Decía, son las una. No, me decía mi prima. Uy, it's one fifteen. Es la una y quince. It's one fifteen. It's a quarter after one. Es, la u es un cuarto después de la una. Es un cuarto después de la una. Ok. Let's move on. It's one thirty. Es la una y media. No es, son las una y media. No, es la una y media. It's 1.30. Ok. It's 1.40. Hey. La calor. La calor. <ríe> Otro ejemplo de cómo hablamos a veces. La calor. Correcto. Ok. So, it's 1.40. Es la 1 y 40. O puedo decir que faltan 20 a las 2. It's 20 to 2. It's 20 to 2. Ok. It's 1.45, 1.45, la 1.45, it's a quarter to two. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con esto hasta acá? Nosotros decimos, son las la 12 y media o la 1 y media. Uh -huh. ¿Cómo sería? Ok, ¿quién me ayuda? It's one thirty. No, si la compañera son las doce y media. Ok. Uh, mm. uh -huh. It's one a medio, no. Decíamos, it's twelve. Se me ha escrito, ok, twelve thirty. It's twelve thirty. Look, it's 12.30. Son las doce y media. Ok, y aquí es donde yo puedo decir PM. Puedo decir AM. Puedo decir in the afternoon. In the morning. 
In the afternoon, in the morning. Okay. So, vamos a llegar a eso. So, it's 12.30 p.m. It's 12.30 a.m. It's 12.30 in the afternoon. It's 12.30 in the morning. Eh, para quien aún no lo aterriza, pues, o no conocía esto. El p.m. y el a.m. es lo que nosotros manejamos. También puedes agregar, it's 12.30 en la tarde, it's 12.30 in the morning, en la mañana. Okay. Another example, it's six o'clock. Okay, y de nuevo, p.m., a.m., okay, pero in the morning or in the evening. It's six o'clock in the evening. Una pregunta general que siempre tiene la mayoría es, mire, ¿y cuál es la diferencia entre evening y night? ¿Alguien me dice, me ayuda? Evening y night. Que es como más, noche? Tar más tarde y, y luego es más noche. Mm. Sí, esa es la percepción que todos tenemos, ¿no? Así tenía yo la percepción también, que evening era como tarde, tarde, y night es noche. Pues, no, ambas son noche. ¿Ok? Ambas son noche. ¿Ok? In the evening, pero, ojo con esto, no decís in the night, decís at night. Por favor, mucho cuidado con esto. At night. ¿Ok? No voy a decir in the night, sino at night. ¿Por qué no se pone el in? Eh, es inapropiado decir in the night, at night. ¿Ok? At night. Lo mismo ocurre con at noon. Y at midnight. Ahora, en, en estos ejemplos no voy a decir it's 12 at midnight, voy a decir es 12 midnight, pero hablando de las partes del tiempo, del, luego, saben que luego vamos a ver esto, at night, at midnight, ok, it's 12 at noon, it's 12 noon, it's 12 noon, sí Ernesto. Eh, sí, disculpe teacher, eh, es que una vez me dieron una explicación en una clase de inglés de que y evening es como también como un saludo, eh, cuando uno va llegando a un lugar y, y uno dice good evening, dice la persona y cuando uno se despide dice good night esa es una manera de verlo, pero sí. otra manera de verlo que recuerdo que en una clase explicaba es de que como que tiene algo que ver en el horario de, de ciertos países, por ejemplo en nuestro país, digamos anochece ya a cierta hora que, pero en otros países no eh, eh, en, hay países donde an, anochece como que a las 9 de la noche, 8 de la noche, todavía se ve como que aquí es las 5 de la tarde. Uh -huh. Entonces se dice evening como que de cierto horario, no recuerdo si de 4 o 5 de la tarde, hasta cerca de las 8 de la noche, y to, porque todavía se mantiene el sol. Ya cuando se oculta el sol, ya, ya se dice good night. Sí, correcto. <coughs> Pero para evitar todo eso... Cuando saludas, llegas a un lugar y es de noche, decís good evening. Good evening. Hey, repeat, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Entonemos, good evening. Good evening. Good evening. Buenas noches. Ahora, para despedirte por completo de alguien, decís good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Lo mismo, vas a acostar a los niños, ¿no? Y les decís, ok, good night, buenas noches, bye bye. ¿Ok? Incluso en el español nos ocurre, ¿no? Llegas a un lugar y ¿qué decís? Buenas noches, buenas noches. Y ya te vas y decís, feliz noche, buenas noches. Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ok? Good. Ahora, siguiendo con esto de la hora. Eh, so... So it's six o'clock in the evening. It's six o'clock in the morning. 
Ok. Hablando del 12. Ok. Hay diferentes maneras de decir 12. Lo mismo, puedo decir que son las 12 en punto. Hablemos del mediodía. Ok. 12 o'clock. 12 o'clock. Puedo decir que son las 12 p.m. Porque ya es p.m. Ok. Uh, puedo decir que son las 12 del mediodía. Diciendo 12 noon. Ok. Ojo con eso. 12 noon. No voy a decir son las 12. It's, it's 12 o'clock p.m. noon. Jamás. 12 o'clock p.m. noon. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's 12 noon. Incluso puedo decir, oh, it's noon. It's noon. Mediodía. Es mediodía. Hoy it's noon. Y si fuese medianoche, teacher, ah, it's midnight. It's 12 midnight. Repeat, it's 12 midnight. It's 12 midnight. Okay. It's 12 midnight. 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 Ok, it's 12 midnight. Es decir, son las 12 de la medianoche. También puedo decir, it's midnight. Es medianoche. Good. Questions? ¿Preguntas sí, con sí. eso? Sí, sí. Pero las 12 de la noche a veces en el reloj marca la 000. Se dice lo mismo. Dependerá de qué reloj estés ocupando. Ok. Esa hora que tú me acabas de decir. Es the military time. Esa es la hora militar. Son las 0, la 010, la 020, la 0. Sí. Y de hecho, inc incluso ocupan otro tipo de acrónimo, con la 0300, en lugar de decir 30, dicen 300, la 0400. La 0500, ajá, Manuel. La 1. La y luego, ajá, es la 1. Decir la 1 en hora militar es que la 1 AM. Decir que son las 13 horas en la 1 PM, la 14, la 2 y así, ¿no? Hasta llegar al 24. ¿Good? Ok. Sí, muy buena pregunta. Ok, ajá. No more questions. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. So, me parece que tienen esto en su um, en su libro, ¿no? En su libro de trabajo. ¿Entendían esas imágenes? Pues vamos a trabajar juntos cambiando la hora. Ok, let's change the time. Ok, it's one o'clock. Vamos a decir, it's two o'clock. Ok, it's Enseñale la mano a tu compañero. It's. Oh, I... Que te dé la hora. Ok. <ríe> Six. Y ahí ingeniátelas, ¿no? Decirle. Ok, mira, mira qué fácil. Six. Two. ¿Qué hora es? Six. Sí, six twenty. It's six twenty. Mm -hmm. Ahí que le agregue. PM, AM. Ok. No puedo decir six twenty o'clock. El o'clock es en punto, la hora exacta, ¿ok? Good. And look at the examples. Diferentes maneras de decir la hora, ¿ok? So let's practice really quick. Antes de dividirnos para practicar rápido, eh, quiero recordarles, pedirles, exigirles, demandarles, solicitarles que por favor ingresen a la plataforma para poder terminar todos los ejercicios ya que terminamos este día, si no me equivoco, de esta semana, perdón. Esa es nuestra última semana, ¿sí? El jueves. Nos quedan dos días nada más, chicos, para terminar este módulo de básico 1, ¿ok? Por favor, ingresen a la plataforma, ¿ok? Good. Okay. Teacher. Hey. Este, a mí en la plataforma, este, había un ejercicio de eso, de, lo, de las horas, ¿verdad? Y seleccionaba la que yo creía que era y no, me, me daba error. Hmm, vamos a error y, pro, y bueno, y como ahí se puede ir probando también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces todas me daban error. Uh -huh. Y ahora que quiero entrar, no me deja entrar. 
Mm. Es que creo que este, ahí tienen que hacer como la do, eh, poner las dos formas, las que mirábamos mm. hace un momento. Eh, Puedes sí. seleccionar dos respuestas. Alguien me escribió Ajá. sobre eso, es cierto, y le dije, selección sí. múltiple, ¿eh? No es solamente una respuesta Ajá. correcta, es varias formas de decir la hora, eso eh, es lo que vamos a practicar ahorita. Es que era como, digamos, las 2.40 y 20 a las 3. Ajá, exacto. Sí, porque yo hice ese ejercicio y las, do, las dos formas las seleccioné y me salió bien. Además, Ajá. la plataforma dice que mañana se archivará el curso, ¿no? No Ajá. sale en la plataforma el 17 de febrero se supone que ya finaliza el curso y se archivará todos los contenidos. Mm, Entonces, mm. para los que no han acabado. Wow. Ok. Me parece que ese es el ejercicio, ¿no? What time is it? Sí. Ok. What time is it? Yes, yes, yes. Six fifty. And it's ten to seven. Ok. So, let's see. It's six fifty. It's 10 to 7. Let's see. Oh, no me está dando la opción de poder enviar la respuesta ahorita. Ok, pero sí, esas serían las dos respuestas lógicas, ¿no? It's 10.35, serían las 10 y 35. Doesn't make sense. No tiene sentido. Ok, what time is it? Mm, it's 9.30. Nice. Mm, it's a quarter to nine. It's a quarter to no, nine. nine. To eight. nine, okay. It's eight. 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 Good. It's 8.45. Eight. Eight. Good. Let's continue. What time is it? 11.05. It's 11.05. Uh-huh. It's 5 past 11. It's, It's five, five past eleven. Give me just one second. Okay, very good. Siempre dos maneras de decir la hora. Okay, next. What time is it? Is three fifteen. Is three. Recuerden, la entonación va hacia arriba al final. Is three fifteen. It's a Come quarter three. It's three fifteen. Yeah, it's a quarter. It's past, three. past three. Past three. Very good. It's a quarter past three. Okay. Next, what time is it? For it's four thirty. Repeat. It's four thirty. It's four thirty. It's thirty. 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 Oh, it's 4.30, okay. Mm -hmm. oh. It's half past four. four. Half past four. La mitad pasó de las cuatro. Okay, let's see. Yeah, there you go. That is totally right. You got it, guys. Este tema está bien sencillo. So, reta a tu compañero, enseñarle los dedos, okay. Escribíselo en una hoja si querés. Cualquier número, tres dígitos, right? Ok, para que te diga, ah, ok, 7.30, it's 9, ok, good. Hablando de siempre del mismo tema. Hablando siempre del mismo tema. Eh, decíamos in the morning, so cuando te referís a otro país, donde es otra hora, por ejemplo, something. Antes de, de practicar súper rapidito. What is USA? Yeah, what time is it? Vamos a ocupar in, ok. Um, look. So, what time is it? What time is it in Japan? It's 439. In the morning. Uh -huh. One second. Good 
Okay, so what time is it in, and you say the country, okay? So what time is it in Japan? It's? 4.29. PM? In the morning. In the morning, good. What time is it, where? Where, guys? Ecuador. Japan. Uh, Natalie? Ecuador. Ecuador? Okay, Ecuador local time. What time is it in Ecuador? It's 2.40 p.m. P.m., good, okay, it's 2.40 p.m. Okay. What time is it in Russia? It's 10.40 p.m. It's 10.40 p.m. Mm, yes, it's 10.40 p.m., right? Hey, look at this. Mira esto. Diferentes zonas horarias dentro de un mismo país hasta un siguiente día. 6.40 plus one day. Entonces allá sería que, let's see. Let's see. It's 6.41. Oh, the morning. 6.41 in the morning. And it is, and it is okay. Wednesday, March 17th. Oh my God, it's tomorrow already. Okay. Mm -hmm. What else? Australia. Australia, okay. It's pretty far. It's still 641, it's still same local time. That's crazy. Italian. Oh. What about Alaska? Look. What time is it in Alaska? 11.42 a.m. in the morning. It's today? Yeah. Is it today? Yeah. Uh, it's today. It's, it's, Wednesday. it's Wednesday. earlier. Yeah. Más temprano que acá. Okay. Yeah. Very good. And so on. So you say it's 11.42 a.m. in Alaska. In the morning. It's 11.42 in the morning. In the afternoon. In the evening. Okay. In Alaska, in Puerto Rico, etc. So you only have 10 minutes, so we can practice really quick. Okay, make questions to your classmates. Hey, what time is it in London? What time is it? Okay, numbers, numbers. Let's see if you can do it. Let's go. Oh. Ok, no estoy aquí. Good. Go. ¿Puede, un ejemplo. Otra vez, ¿cómo lo haría? Oh, come on. Ok. What ¿Cómo time? preguntaría usted? Ajá. Uh -huh. Natalie, what time is it? What time is it? Six. Six. O'clock. Clock. Good. Let's do this. Look, six o'clock. Okay. Uh, lady, it's six. It's six o'clock. Something else. Algo más. It's six o'clock. Okay. It's six. In the afternoon. Six in the afternoon. Okay. Luis Enrique, it's six. It's six. Mm. The morning, no. It's six in the morning, good. Again, what time is it, Natalia? O'clock, yeah. No, again. something else. Six o'clock, you said. Six in the mm -hmm. afternoon. Six in the morning. Six? P.M. P.M. A.M. A.M. 
That's it. It's six in the evening. You can do it. Okay. Okay. What time is it? Two to ten. Okay. Two ten. That's it. What time yeah. is it, Natalia? Two ten p.m. Two ten p.m. What time is it, Luis Enrique? Two ten a.m. And so on. <laughs> Got it? Okay. Yeah, use your creativity. Use your creativity. Okay. Now let's make a question. What time is it in Galapagos? <laughs> Natalie. Come on. Me lo invento. Yes, make it up. Inventatelo. You can do it. El punto es que digas la hora y que digas en Galápagos. In Galápagos. Okay. In Russia. The real or in Galápagos Isla. Yeah. Okay. Is 7.20 p.m. It's 7.20 p.m. Oh, oh my God. 7.20 p.m. in the oh, evening. Nine. It's at night already. Good. Okay. Keep going. More examples. Okay. Yeah. That's a pen. I can <laughs> Oh, it's 8.50. Okay. It's 8.50. Como mas puedo decir it's 8.50? Is ten, uh, nine? No, ten. ten to nine. Yes, it's ten mm -hmm. to nine. Uh huh. It's ten to nine. Como más puedo decir que son las ocho cincuenta? Eight fifty p.m. Eight fifty a.m. 8.50 in the morning, 8.50 in the evening. Good? Good? Okay. Now, next time, another time. What time is it? What time is it? It's 7. Tengo problemas para el 20. 20. <laughs> 20. 20. <laughs> 20. Este que está en falta un 10 para el 20. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo lo hagáis? Pero la idea es esa. La idea es esa. It's 720. 20. Ahora en el ejemplo de Laura, it's 720 yeah. p.m. PM. Yeah. Ok. Uh, Good. Kenia, ¿cómo más puedo decir it's 720? Ay, no se le escucha a Kenia. Ok. Ok, ahí hay un botoncito de configuración junto al micrófono en Zoom. Pruebe con ambos. Ok. Laura, ¿cómo más podría decir que son las 7 y 20? It's 7.20, mm -hmm. it's 7.20 p.m. 20 past 7. It's 20 past 7. Good. Mm -hmm. That's another Good. way. It's 20 past 7. Ok. More examples. Give more examples. Mm -hmm. 8 y 35, 7, no sé, las 5 y 25, 5 y 17. Ajá. Okay, let's see. What time is it? What time is it? Excuse uh okay so it's two ten okay two ten how como más puedes decir son las dos y diez it's two ten Ernesto go uh -huh. it's two ten puedo decir solo son las dos y diez it's two ten after uh, after ten mm, the opposite is ten after two 
It's oh. 10 after 2. Yeah. After two. So 2 10 p.m. 2 10 a.m. It's 2 10 in the afternoon. It's 2 10 in the morning. Okay. Good. Try it. Try it. What time is it? Let's see. Look, 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 look. It's. Okay. It's. It's three. Like this. Three. <laughs> Look. Thank you. Three, three, oh, water. Fifteen. Okay, good. Ricardo is three, fifteen. Uh huh, Karen. It's three, six, oh, six, fifteen. Uh -huh. Uh huh. In the morning. Yeah. At night. No, in the afternoon, 3.15, that's the time. You can use the chat too, okay, so 3.15. 3.15 p.m., 3.15 a.m., 3.15 in the afternoon, in the morning. It's quarter uh, uh, after three. It's a quarter after three, good. It's a quarter past three, good. Questions? No? Okay, give me another example. Make another example. Okay, look. It's 343. Uh, <laughs> it's three forty-five p.m. Forty-five p.m. Okay, ¿cómo más lo puedes decir? Uh, it's forty-five uh, after three. Ajá, bien. Eso del after llego hasta el treinta. Llego hasta el treinta para Before decir before. it's thirty after three. Okay. Oh, okay. Okay, de ahí empiezo ya. It's 29 to 4. It's 15 to 4. De ahí me, me aproximo al número de arriba. Del 30 en adelante me aproximo hacia el número de arriba. 30 uh -huh. para abajo, el número de abajo. Okay. Good Entonces, job. Es a quarter to four. It's a quarter to four. Perfect. It's a quarter to four. Si fuesen las 3 y 29. Uh -huh. 321. 29. Yeah. 29. Yeah. Uh -huh. 29. Uh -huh. Oh, siguiendo el ejemplo de Ernesto. It's 29 after 3. After 3. It's 29 after 3. Sería raro que dijese it's 31 to 4. Faltan 31 para las 4. <laughs> y en español lo decimos, creo yo. Vea. Se, se en raro. Entonces, del, 29, del 20, 30 para abajo. Aproximo al 3, yeah. 29 after 3. Okay, good. Continue. Keep going, more examples. Dos minutos nos quedan, come on. It's for four o'clock, morning. Oh, yes. Thank you. No sé si alguien haría una pregunta, digo yo, para que tal vez posiblemente la contestara. Me, digo. Uh, what okay. time is it in USA? What, mm, what part of the USA? ¿Qué parte de los Estados Unidos? Mm. Creo que sería, it's 6.60 uh, uh, p.m. Where? So what time is it in New York? Porque the okay. United States it tiene bastantes zonas horarias, no? It's 10. Could be. Okay. Now, let's see. What time is it? Look at your chat. What time is it? It's a uh, 5 um 
five, one, five. Okay, one, it's ten. five seventeen. Seven. Okay, repeat. It's five seventeen. Five seventeen. Ahora. Excellent. 5.17 p.m. Ajá, Manuel Enrique. 5.17 p.m. ¿Cómo más puedo decir que son las 5 y 17? 5.17 p.m. In okay. the morning. In the morning. Ajá, Leonel. 5.17. In the night. Uy, no. cuidado. At night. At night. Pero aquí no aplicaría el at night porque es muy temprano para que sea de noche. De, de noche después de las 5 y media en adelante. Ok. Ok. So, 5.17 p.m. 5.17 in the afternoon. In the okay. afternoon. In the afternoon. Leonel, ¿se puede de otra forma? Eh, quiero ver six, uh, quiero ver mm -hmm. 20. 6.20 what? p.m. Okay, it's 6.20 p.m. It's 6.20 a.m. It's 6.20 in the evening. I can see it's 6.20 in the evening. Uh -huh. It's 20, oh, it's 20 after 6. 20 after 6. Pasada las 6. 20 después o pasada las 6. Very good. Okay, let's go back, guys. It's time. Super rápido, ya no tenemos tiempo. Eh, aclarando, puedo decir si, un, si son las 4 o la hora que sea, pero los minutos, ¿no? Son las 4 y 29, puedo decir 29 after 4. 29 minutos después de las 4. Más no podría decir son 31 para las 5. ¿Ya? No puedo aproximar hacia arriba. Lo hago de la siguiente manera. Digo, it's 29 after 4. ¿Ok? Podría decir, it's 29 to 5. 29 to 5. Ahí sí. Es decir, el 30 aproximas hacia abajo. 29 after 4. ¿Ok? Teacher. Hey. Y ahí en el... En... Bueno, con Ricardo salió de que él dijo que eran las cuatro y cuatro. Son cuatro minutos. Ok. Sería four after four. It's four after four. Yes. Y solo así se oh, puede. No, claro que no. Es lo que hemos visto hoy. Hay muchas maneras de decirlo. It's four oh four. Four oh four. It's four with four minutes. It's four with four minutes. 4 p.m. and 4 minutes. It's 4 p.m. and 4 minutes. Okay? okay Good. Again. Okay, guys, we have to go. Nos tenemos que retirar. Oh, please, smile, turn on your camera. Por favor, enciendan sus cámaras, si son tan amables. Okay. Good, please, smile. Thank you. Good, one second. And one more time, smile. Thank you. Okay, please say here. I'll see you tomorrow at 1 p.m., okay? Jose Mario Hernández Santos. Present. Josué David Hernández Hernández. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Carla Beatriz López Mejía. Present. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Katiana María López Arteaga. Present. Kenia Serina Castillo Franco. Pensé que tenía Present. Con... Ahí está, ok. Laura Bertila Campos Claros. Present. Thank you. Laura Carolina Mejíbar Argueta. Present. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Lindsay Rosemary Pozomata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. 
Sí, está ahí. Ok. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Thank you. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present. Thank you, sir. Mercedes Elena Hernández García. Present. Mary Abigail Fuentes. Okay. Natalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Roxana Yamilet Celaya. Okay. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Olasco. Thelma Stephanie Del Cid Flores. Present. Thank you. And Vanessa Elizabeth Ramirez Otero. Okay. Good guys. I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye.